Good evening. When I was in the parish, and the ladies, yung parish staff, are huddled together, parang secretive, lalapitan ko pagtapos. Pinag-uusapan nyo na naman kami, ano? Tapos magtatawa yun. Eh, siyempre, pag-uusapan nyo, pari, busing ni Lili. Sasabihin, naku, itong bago ngayon, kuripot. Parang ganyan ang mga pinag-uusapan. Pero mabuti na lang, hindi masungit. Yung, yung isang sungit-sungit. Parang ganun ang mga tsismis-tsismis. Pag uh, laging pinag-uusapan talaga ang pari, siya lagi dyan eh. So tsismis natin ngayon ang mga pari dahil sa gospel, the laborers are few. Pray to the master of the harvest to send out labor- laborers for his harvest. Okay? So anong klaseng laborers ang ating hihilingin sa Panginoon? Sa halip na tsismis, Mahilig ako ng survey, yung mga statistics. So, nung nagtuturo pa ako sa Tagaytay, sa mga major seminarians doon, pinapalabas ko yan. Tanungin ninyo ang mga tao, gawa kayo ng research instrument, tignan ninyo ang representativeness niya. Tanong niyo kung anong gusto nila sa pari. Dalawa ang lumabas. Mabait, maunawain. Gusto nila sa pari. Hindi nagsasabi na kailangan may tatlong doktorate yan, galing sa Catholic Theological Union o kaya sa Roma. Ganyan, wala silang pag-ialam doon. Isa pang gusto nila yung humili. Ang lumabas sa survey, na may ibang survey din na nagko-confirm. Kadalasan, yung humili ng mga pare, walang kinalaman sa buhay nila. Huwag kayong tumawa. Eh, yun lumabas eh. Tumasalim papaw daw sa himpapawid. Minsan academic, pasyado. Ang gusto nila, yung may mapupulot daw sila, sabi ng mga tao, ha, tinanong namin yung marami. Kaya, nagtataka ako dahil yung mga matatalino sa klase, hindi masyadong nagugustuhan ng mga tao yung humili nila. Yung halos, andyan pa ngayon eh, matanda na rin, estudyante ko. Halos hindi ko ipasa dahil, eh hindi, nakakaintindi masyado eh. Sa aking sinasabi, sa theology. Pero sabi ng mga tao, galing. May napupulot kami sa humili niya. Praktikal yung kanyang sinasabi. So anong klaseng laborers ngayon na nagbabago ng panahon ang hilingin natin sa Panginoon? Kasi ang signs of the times will also dictate what kind of laborers. Aangkop yung laborers doon sa nababagong panahon. So minsan, nakikita ako kasi yung pumapasok, yung mga conservative masyado, yung gusto nila yung itim ang sutana, gusto nila yung... Kaya eh, ayaw ng mga bata, anong ganun eh. So pag-usapan muna natin, ang Industrial Revolution. Okay? Lalabas sa screen ninyo, the four Industrial Revolution. Nasa fourth na tayo ngayon, papunta ng fifth. Ang unang first Industrial Revolution, yung mga makina at saka yung steam engine na bago ang buhay natin niya. Second Industrial Revolution, electricity and mass production na kalagay dyan. Ang third industrial revolution, dumating ang internet. Social media platforms. Ano ang fourth? Cloud technologies. Artificial intelligence. Blockchain technology. Robotics. May robot na ngayon, nakakausap na eh. Ginawa pang citizen ng Saudi Arabia. Robot yan. Si Amelia, may algorithms, robot din. Tatanggalin ang trabaho ng mga business process outsourcing natin sa call centers. Dahil nakakasagot na eh. Makina lang yan. Fourth Industrial Revolution yan. Papunta na tayo sa fifth na lalagyan ng, ng makina 
ang utak ng tao para nakakasagap na siya ng cloud technologies. So, ganyan ngayon tayo. May driverless cars na. Sakay ka sa kotse mo, tinitesting na ng Google, sabihin mo, Makati, Ayala Avenue, number 6750, o kung ano man. Dadaling ka rin. Hindi ka na magdadrive. Kasi may satellite pa. Eh ngayon nga, may Waze. Eh. Sinasabihan ka na ng Waze. Turn left, after 300 meters. Makinaya. Anong uring liberals? Anong uring mga pare? Isama na natin ang brothers, mga madre, yung mga taong simbahan. Anong uring mga katikist? Ang kailangan natin ngayon na fourth industrial revolution na na ipagdasal natin kay Padre Pio. Nagdadasal ako dyan. Nahil nung buhay pa yan, sinulatan ko yan eh. Sabi parang walang kahulugan ang buhay ko kung hindi ako magpapare. Walang taon pa yan bago ordination. Sinulatan ko. Dear Padre Pio, maging pare kaya talaga ako? Sabi niya, do not trouble yourself. Just do the will of God. Daily. Sayang na wala yung sulat. Sikat na sikat sana ito ko ngayon dahil maraming fan si Padre Pio. Pero yan ngayon ang nangyayari sa Fourth Industrial Revolution. Naguguluhan na tayo. Pagdasal natin na yung mga seminarista i-guide ni Padre Pio. Kaya ang una, ako, ako lang naman ito. After 48 years in the priesthood, Sinusuri ko yung reality ngayon. Yun, fourth industrial revolution. Binabago ang buhay natin yan. Kaya may mga maraming mga bata. Halos lahat. Hindi na nabubuhay na walang cellphone. Tignan ninyo yung inyong mga anak at mga apo. Tignan ninyo yung mga sanggol. Nakikita ako noon sa restaurant. Baby pa lang, hindi pa naglalakad, nasa high chair, nagsuswipe na. May pinapanood na siya doon pagkatapos pag inagaw ng nanay, umiiyak na. Anong uring pare ang makapagsilbi pag laki ng batang yan? Paano namin i-form? Paano namin hubugin yung mga seminarista namin ngayon na kaunti na lang? Para maging cyber missionaries ang tawag ko dyan eh. Para dito sa mga bata, para dito sa mga millennials na emotionally distressed na. na sinabi ko dito noon sa humili, connected but alone ang description ng mga kabataan ngayon. So, bilisan na lang natin. Number one, kailangan integrity. Noon kasi, ang daming lumabas na pare after Vatican II. Bakit? Eh kasi, sumasakay doon sa schedule. Hindi ka na magdidesisyon noong panahon pa namin eh. Pagising mo, punta ka agad sa chapel, may magring ng bell. Pag nagring ng bell sa noon, may misa. Pag nagring ang bell, kakain ka. Pag nagring ang bell, klase mo na. So, sakay ka lang dyan sa schedule. Noong tinanggal at medyo lumuha, maraming naburyong. Hindi nila kaya yung lagi na lang nagdidesisyon. Hindi nila kaya yung makapag-isa basag-basag yung kanilang affective at saka eh, uh, cognitive yung kanilang feelings at saka yung kanilang pinag-iisip so naglabasan, exodus kailangan natin ng mga seminarista na kahit walang sinasandalan na schedule, meron siyang integrity na magmo-morning prayer siya magmimisa siya gagawin niya yung kanyang kasi ganyan na ang panahon ngayon. Sa Amerika, nung nagturo ako ron, wala nang makialam sa iyo eh. Kung kailan ka magbibisa, kung kailan ka magbribiary, pati yung pagluluto, pagkain mo, ikaw ang magluluto niyan, kaya master ko yung microwave eh. Dahil hindi ako magluto, marunong magluto. Bag, bili ka noong microwaveable, buhay ka na. Ikaw ang maglalaban ng damit mo. Mabuti na lang doon. Kaunti lang pinaplansan na damit doon dahil isiset mo rin eh na wrinkle free. So ganyan ang kailangan natin na mga pare. Standing alone, independent. Ganyan ang kanyang spirituality. Naghahanap siya ng sarili. 
na pamamaraan para makapunta sa Diyos kahit wala pang nagbabantay sa Kanya. Noon kasi laging may prefect dyan, may rector dun, may superior ka dyan. So, paano ka makagawaan ng kasam- kasamaan niya? E ngayon, may girlfriend yung pare, walang minsan nakakapansin. Yun ang unang katangian. Ang pangalawang katangian para sa akin, yung networker, Kasi ang laki ng problema ngayon, eh, hindi na kaya ng simbahan. Ang daming ginagawa ngayon ng simbahan, pati yung shrine, lagi tayong nag-ano, nag uh, pipiding program. Pero, pag nagtatanim ka ng isang bilyong kawayan, kaya kausapin mo si, si Secretary si Mato. Kaibigan ko yan. Kikipag-network tayo dyan. Lahat ng mga nagtatanim ng bambu, meron kami ngayong Philippine Bamboo Society of Advocates, so mali kayo dyan. Gusto namin limang milyon ng members dyan sa network na yan. Para yung isang bilyong bambu na itatanim, magagawa natin by 2030. So networker ang kailangan natin. Yung hindi pala away, yung nagko-compromise kasi kausap mo mga Muslim, kausap mo mga politiko na may sariling interest yan. So, paano kayo makapagtrabaho para sa parehong objective? Kailangan yan sa mga bagong pare ngayong fourth industrial revolution. Ang pangatlo, yung capacity to think out of the box, yung hindi magsasabi kagaya ng mga magsasaka, tuturuan mo ng drone technology, may e-commerce platform, sasabihin, Father Ben, Dito na bumuka ang aming mata. Dito na rin pipikit. Eh, pipikit talaga bigla yung mata mo dahil artificial intelligence na ngayon eh. So thinking out of the box, creativity, inno- innovation, yan yung mga laborers na ipagdasal natin ngayon para mapangalagaan, marunong silang mag-alaga noong mga millennials ngayon at saka Generation J na ang buhay nasa cellphone na nila. Paano magkamili sa mga bata? Eh, pinapalakpakan ako ng mga bata dahil ang humili ko, mobile legend. Eh. Nagsalita ako kanina sa mga bidil, ilang daan yung mga estudyante. Eh, hindi makapaniwala na naglalaro ako ng mobile legends dahil kilala ko lahat yung mga hero sa mobile legends. Eh. So sana, yung mga daparing darating, ayun, independent. Hindi mo na kailangang sabihan na yan ang... Nag-integrity. Kahit wala nang sinasandalan, can stand in his own feet. Pangalawa, marunong makipag- network or die ang kasabihan ngayon eh. Kasi malaki ang problema, hindi lang yung magpakain ka ng limampung mga bata. Milyon na mga bata ngayon na walang protein. Tawos, Yung creativity, yung innovativeness, pagdasal natin. Na dahil nagbago ang paradigms, aangkop din yung mga strategies na mga pare, yung mga laborers, nakakaunti lang. Sabi ng Panginoon, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out the more effective Liberers for, for the harvest in the time of the fourth industrial revolution.